La verdad que a mí me encantaría saber y que también ustedes me cuenten en comentarios qué carajo está pasando en el mundo River, mundo River, mundo jugadores, mundo dirigentes, mundo cuerpo técnico, porque la verdad que cada noticia que se filtra es peor una tras otra y tras otra. Buenas noches toda la banda, ¿cómo están nuevamente? Otro video acá en YouTube, eh, un placer como siempre que ustedes elijan o estén ahí del otro lado eh, esperando para ver un video mío, una reacción mía, una opinión mía. Así que nada, acá estamos nuevamente para contar de lo que está pasando hoy porque se filtran noticias, hay rumores y bueno, como siempre digo yo, ustedes tienen que estar al pie del cañón de todo lo que estoy haciendo yo en, en redes y obviamente informarles este, para que estén al tanto de lo que pasa tanto desde el mundo de las redes o desde el mundo de la tele. Así que bueno, compilamos todo y lo subimos. Como siempre les digo, si estás mirando este video no olvides suscribirte, activar la campanita, darle me gusta si nos posiciona bien en el algoritmo y ayuda a que mucha más gente vea este video. Seguime en mi Instagram, santiriza19, donde tenés mucho pero mucho más contenido de River y obviamente te espero en un ratito nomás en Kik. Canal de stream, santiriza19, kick.com, te metes ahí, me buscas y ya directamente podemos dialogar mano a mano. Bueno gente, arranco directamente por el final, lo que surgió hace un par de horas nada más. Santiago Sosa, ex jugador de River... Hoy en el plantel de Racing de los puntos más altos campeón actualmente de la Copa Sudamericana con un gran desempeño como líbero, también recordemos que en River apareció jugando como volante central en una nota donde lo llaman y él mismo cuenta que se ofreció en enero venir a River que llamó y nadie le atendió el teléfono ¿No les resulta un poco familiar que un jugador llame o el representante llame y no te atienden el teléfono? Porque si no sos del nicho de amigos representantes que hay ahí, o de Francesco y con los uruguayos, no estás para jugar en River, ¿eh? ¿Y qué terminó pasando? Santiago Sosa no llegó a River porque no le dieron pelota. Él dijo que se moría, que tenía ganas de volver, de estar en River, sabiendo que River, ante la ida de Enzo Pérez, iba a tener la necesidad de un volante central y obviamente con la incógnita de Craneviter, más el Fonseca que se iba a sumar en enero y sin un Villagra todavía eh, a la luz del túnel que iba a llegar a River eh, en los meses después. Entonces, el tema acá, que es lo que más rompe las pelotas, es que River es un club tomado, gente. Y yo no me pongo a llorar hoy a Santiago Sosa. Quiero aclarar eso. Yo no estoy porque es cierto que con el diario el lunes somos todos fenómenos. Y yo no te estoy diciendo que si Santiago Sosa era el volante central de River, que en Racing juega de libero, no juega de volante central, eso después lo transformó Costas y le fue como le fue. Digo, hay que ver si Santiago Sosa era la solución. Pero dentro de todo me pongo a pensar en los pocos minutos que había tenido en la primera River o partidos, me acuerdo un partido por ejemplo eh, contra Racing que le tocó eh, jugar en Copa Libertadores, me acuerdo el partido que creo que fue con Lanús que estaba todo cortado y también había tenido un gran partido y se la bancó bien en el medio, digo Sosa se va de River al Atlanta porque llegó una oferta buena y estaba Zuculini, Enzo Pérez, Palacio y Poncio lógicamente no tenía lugar, pero lo que quiero decir es que antes de traer un Fonseca que pagaste 4 millones de dólares por un tipo que sale ante último en la Liga Uruguaya, que debe ser de las peores o la peor de Sudamérica, trae un pibe que fue a potenciarse a la MLS y ver cómo está hoy. Eso es lo papelonesco de esta dirigencia. Como Francesco y la pegó con Gallardo como técnico, hace lo que quiere. Y te invocaron a Fonseca porque es amigo del padre, porque lo recomendó al padre en su momento en el 2001. Entonces, ahora te recomendó al hijo y el hijo te das cuenta que no va en River con sus 26 años. Entonces... Era más fácil traerlo a Sosa de vuelta y ponerlo y ver qué pasaba. No te digo que con Sosa ibas a ser el 5 titular indiscutido, pero en una vez así, porque mirá lo que le está yendo en Racing. Por eso, no me quiero poner a llorarlo, pero digo, es, es, es tan, tan descarado lo que hace la dirigencia de River de, de algo que es lógico. No gasto 16 millones de dólares, o 20 si querés, porque los tres números 5 que tiene River hoy, Fonseca, Craneviter y Villagra, 4-4 y 12 palos, 20 palos verdes, en tres tipos, de los cuales el que más rindió es el que más experiencia tiene, lógicamente Craneviter, que después por el periodo de transición y lo que viene, deja de jugar y ahora Villagra está haciendo el volante central. Pero traelo a Sosa y no me gaste los cuatro palos en Fonseca y los gastamos en otro lado. Eso es lo penoso de todo esto, que el jugador tenga que llamar a la radio, que le pregunten y que él diga, no, mirá, llamé y no me atendieron el teléfono. Le preguntaron, ¿alguno de estos fue compañero tuyo? Prefiero no entrar en polémicas. No sea cosa que Poncio no lo atendió. Poncio que lo tenía que acompañar, como a los pibes que subían de reserva primera, no le atendió el teléfono. Y el otro, bueno, lógicamente, para ponerlo en comparación, que llamó y no atendieron, fue lo que dijo el representante Muñain, que quería ponerse eh, a disposición de la dirigencia de River, que llamó, nadie atendió, fue a San Lorenzo. Otro que venía gratis, no importa. Y que al margen de no llorarlo y todo, hoy sería titular, sin lugar a duda, por Nacho Fernández o Lanzini, o Echeverry que ahora se desgarró, y dicen que se perdería todo el torneo. Entonces, para dejar de lado lo de Santi Sosa... Lo que está pasando en la dirigencia de River y los pésimos manejos entre Patañán, Poncio, Francescoli y compañía. 
Siguiendo con el segundo ítem de este video, la vuelta o las vueltas, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero. Ya lo confirmaron, va a haber una reunión post final de Trofeo de Campeones entre Gallardo y Enzo Pérez, para que posiblemente en el 2025 Enzo Pérez vuelva a River. Yo los quiero leer en comentarios, yo no tengo nada en particular contra Enzo Pérez, digo, Enzo Pérez con 39 años a volver a vestir los colores de River... Que Gallardo supuestamente le va a decir, mirá que no vas a ser mi 5 titular, te lo tenés que ganar en la cancha. Pero el problema es ese, que Enzo Pérez juegue dos partidos medianamente bien, la gente lo va a empezar a pedir, Enzo Pérez se va a poner en la cancha como titular y que después no termine pasando lo que pasó en sus últimos meses en River o lo último que estamos viendo en Estudiantes. Yo a Enzo lo quiero con todo mi corazón, como digo siempre en mis videos, de la era Gallardo, Armani, Enzo Pérez, a Poncio por ahí no lo cuento porque viene ya desde antes en River, para mí son los dos que rindieron siempre 8 puntos para arriba. 7 años regulares, 6 si querés Enzo Pérez. Pero digo, hay que saber cerrar las etapas. Y que Enzo Pérez vuelva hoy porque Gallardo tiene falta de líderes, porque dicen que el vestuario está dividido en tres, entre los de edad media, entre los experimentados y los juveniles, eh, los nuevos. Digo, no sé, Enzo Pérez va a venir y va a ser la solución a eso. Porque River tiene que traer más volantes centrales. Porque seguramente Craneviter y Fonseca se vayan. Hay que ver qué pasa con la adaptación de Villagra. Pero bueno, esto de que, qué sé yo, que empecemos con los ex, a diferencia de lo que yo digo de Juanfer Quintero, que lo sumo a esto, porque también Juanfer es otro de los que va a tener una charla con Gallardo, para mí es muy difícil que salga de Racing, no imposible, pero muy difícil. Racing puso cinco palos verdes por Juanfer, te van a pedir una locura por lo que está jugando ahora y más por reforzar un equipo rival como es River, porque no es que Juanfer se iría a Brasil, desde donde dicen que también tiene una oferta desde Gremio. Pero digo, el reforzar a un equipo rival, sabiendo que Juanfer tiene 100 veces más el cariño de la gente de River que de Racing y etcétera Pero lo que quiero decir es que Juanfer Quintero también es otra de las variables para venir a River. Yo ahí sí me sumo a defenderlo a Juanfer porque con 31 o 32 años te demuestra que está vigente en lo que hizo en la final de la Copa América. Casi poniendo contra las cuerdas Argentina cuando entró en el segundo tiempo. Y lo mismo este, lo que está haciendo con este Racing, que por ahí la final de la Sudamericana no fue... La final que esperaba, pero toda la Copa Previa fue un escándalo. Y cómo viene jugando y lo que es Juanfer para la Academia. Y a falta de nombre que hoy tenés en River, que te genera un juego en la mitad de la cancha. El Piti Martínez que está recién recuperado. Un Mesa que todavía no te demuestra lo que lo fuiste a buscar. Un Echeverry que se va a ir. Un Mastantuono que con 17 años no le podés echar todo el peso. Entonces, un Juanfer Quintero en este River es garantía. Más Nacho Fernández que seguramente se vaya a gimnasia. Y Lanzini que no renueve su contrato. Creo que acá todos lo traemos a Juanfer. El tema es que hay una traba en el contrato de Juanfer. Es que no tiene cláusula de rescisión. Por lo tanto, Racing te puede pedir lo que quiera por Juanfer. Vos negocias. Si Racing te pide 15 palos, ponés los 15 palos o Juanfer se queda. Ahí hay que ver en esa llamada Gallardo-Juanfer Quintero si Juanfer no la pudre. Cosa que para mí no creo. Porque Racing lo apañó, lo apadrinó, lo bancó con sus problemas personales. Juanfer lo devolvió con una sudamericana. Lo ovacionan, lo quieren y es... Eh, por donde pasa el fútbol de la academia hoy con Costas. Entonces, veo muy difícil por ahí la vuelta a Juanfer, insisto, soltando los nombres de los ex Madrid y qué sé yo, pero Juanfer te demuestra que está vigente y lo ves hacer las cosas que hace en la academia, decís, ¿cómo no lo tengo en River? Más ahora que volvió Gallardo, sabiendo que de Michelis no lo quería. Veremos qué pasa con Juanfer, tiene contrato hasta diciembre de 2025, rescisión, la pudrirá, no sé, pero bueno, esto también lo quería meter en el video. Y lo último, gente, y ya cerramos este video. Y como siempre les digo, gracias. Si no te suscribiste hasta acá, por favor, hacelo que estamos cerquita a los 40.000. Es menos mal que no vino Tamendi. Que salió a poner un tweet. Estamos, estamos de festejo, que no venga Otamendi. Yo entiendo, era en su momento. Yo lo pedía post Qatar porque hizo un mundial extraordinario. Pero ya está. Ya pasó el tren, River. Seguí siendo hinchas de Portugal. Seguí jugando en Benfica. Está todo muy lindo. Pero River tiene que traer jerarquía. Y no jerarquía vieja, jerarquía de ahora. Porque si por un jugador como Fonseca pusiste cuatro palos, lógicamente por un Aníbal Moreno, un Saracho, un Almirón te van a pedir entre 15, 16 y 20 palos. Bueno, River tiene esa plata. Ahora te va a entrar lo de eh, Julián Álvarez, te va a entrar lo de Enzo Fernández, las cuotas, los pagos y demás. La plata de barco, los 16 palos que no los usaron todavía, así que por favor ponga la platita. Y que Gallardo se siente con Brito, hagan la limpieza que hay que hacer. Vendan a los jugadores que hay que vender, rasquen la guita por los cuales vos podés ganar 4 o 5 millones de dólares que los emboquen en algún otro club. Y por favor, que Gallardo Brito te dice, quiero traer este, este, este y este. No ratoñemos. 15 palos, 12 palos, 8 palos, 10 palos bien apuntados. Yo creo que con eso River le alcanza y sobra para competir el 2025. Rodear un equipo de lo bueno que te queda, lo que no rinde para afuera, lo que ya no rindió y cumplió su ciclo para afuera. 
y traer entre 7 y 8 jugadores de jerarquía realmente por River tiene que pelear todo. Al margen de la Libertadores tiene que pelear todo. No puede ser que en el torneo local siga siendo un asco contra equipos menores como los mendocinos y que la Copa Argentina directamente no compitas y que en Copa de la Liga te quedas fuera en cuarto de final. No sé, gente. En comentarios déjenme qué nombres quieren que vengan a River y que por favor los dirigentes, si es que les llega este video, pongan la platita. Gente, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Los espero en Kick.